Ja mam kilka gitar i każda z nich ma obłe kształty i po dwa humbuckery. To było brzmienie, które mi odpowiadało. Sprawdzało się w zespole i do pewnego momentu było mocno inspirujące. Potem poczułem znużenie i przewidywalność i w sumie wielomiesięczną frustrację i postanowiłem poszukać rozwiązania. Dla mnie gitara, czyli ta deska ze strunami, to zawsze był jakiś synonim wolności. Pamiętam, że niesamowitą magią było dla mnie to, że mogłem w końcu zagrać na gitarze wszystkie piosenki mojego idola. Zmieniałem piece, zmieniałem efekty, aż w końcu pomyślałem o Fenderach, o gitarach, które oczywiście przez te kilkanaście lat grania gdzieś cały czas były koło mnie, chociażby w rękach kolegów z zespołu. Nie chciałem dublować gitarowych bytów w zespole, ale potrzebowałem inspirującego brzmienia, dla mnie świeżego, nowego, sprawiającego, że wróci mi wiara w siebie i we własne umiejętności. Wszystkie płyty, które wydaliśmy do tej pory, yy, nagrywałem na albo na jazz basie, albo na precyzyjnie, to moje ulubione brzmienie basu. Od momentu, kiedy skończyłem 15 lat, kiedy świadomie zacząłem jakoś szukać i szukać muzyki, to zapatrzony byłem i w Cobaina, i w Toma Morello, więc były to postacie potwornie inspirujące. Te dwa wariaty zawsze używały gitar firmy Fender. Trzeba dać sobie spokój z takim przekonaniem, że tylko stare instrumenty grają dobrze, bo ten telecaster temu przeczy. Jestem wierny firmie Fender.